ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டம்ஸ் ஆஃப் சினிமா வியூவர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ டி என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம சூர்யா சார் ப்ரொடக்ஷன்ல வெளியே வந்திருக்கிற மகளிர் மட்டும் படத்தோட ரிவ்யூ தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி ரீயூனியன் ஆகுறாங்க அப்போ ரீயூனியன் ஆகும் போது ஜோதிகா கேரக்டரான அவங்க தான் ஒரு லீட் ரோல் அவங்க வந்து இந்த மூணு பேரை ரீயூனியன் பண்ணி ஒரு த்ரீ டேஸ் அவுட்டிங் போறாங்க இந்த அவுட்டிங் போற டைம்ல அங்க நடக்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த சில சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை பத்தி இந்த அந்த மூணு நாள்ல என்ன நடக்குதுன்றதா மெயினான ஸ்டோரி இந்த படத்துல இந்த படத்தோட லீட் ரோல் ஆன ஜோ மேடம் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ஒரு பிரேவான கேர்ள் மாதிரி இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல வந்து அவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பிலிம் மேக்கிங் இப்போ ஒரு சுவாரஸ்யமான சீன் இந்த படத்தில் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோ மேடம் வந்து புல்லட் ஓட்டுறாங்க புல்லட் ஓட்டுற போது பின்னாடி வந்து யார் உட்காந்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊர்வசி மேடம் உட்காந்துருக்காங்க ரொம்ப பயத்தோட ஊர்வசி மேடமுக்கும் ஜோதிகாவுக்கும் என்ன கனெக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊர்வசி மேடம் தான் ஜோதிகாவோட மதுரையில் அதாவது மாமியாராக இந்த படத்தில் நினைச்சிருக்காங்க அந்த த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்லலாம் அந்த த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒன் ஃப்ரெண்ட் தான் ஊர்வசி மேடம் அவங்களோட சன்னை தான் அவர் தான் ஜோதிகா மேடமோட லவர் அவர் தான் இந்த படத்தோட ஒரு சைலண்ட் ஹீரோன்னு வச்சுக்கலாமே இந்த படத்தில் ரெண்டாவது ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரண்யா பொன்வனன் மேடம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ஹைதராபாத்தில் வசிக்கிறாங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் தான் லிவிங்ஸ்டன் சார் லிவிங்ஸ்டன் சார் தான் இந்த படத்தில் ஒரு பேக் போன் ஃபார் த காமெடினே சொல்லலாம் ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இந்த படத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு புது வித்தையை சரக்கு அடிக்கிறதுல கற்றுக் கொடுக்குறாருங்க ஏன்னா இதுவரைக்கும் நம்ம யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணதே இல்லை என்னடான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாம் பாட்டிலுக்குள்ளே சரக்கு ஊற்றி வச்சுட்டு சரக்கு அடிக்கிறாரு இது படத்தில் பார்க்கும்போது செம்ம ஹியூமராக இருக்குது செம்ம கிளாப்ஸாகவும் இருக்குது மூணாவது ஃப்ரெண்டு அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பானுப்ரியா மேடம் பண்ணியிருக்காங்க பானுப்ரியா மேடம் வந்து ஆக்ராவில் வசிக்கிறாங்க அவரோட ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து நம்ம நாசர் சார் நாசர் சார் வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன் பானுப்ரியா மேடம் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கம் வார்டு கவுன்சிலருங்க இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சன் இருக்கார் அவர் தான் பாவில் பாவில் பொறுத்த வரையும் ஒரு கிளைமேக்ஸ் சீனில் பியூட்டிஃபுல்லான மதர் அண்ட் சன்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சீக்வன்ஸில் நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காரு ஏன்னா இந்த சமுதாயத்துக்கு இப்போ கரண்டான சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப தேவை கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் அதுதாங்க உண்மை அது நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நம்ம கடைசியாக கிளைமேக்ஸ் வந்துடலாம் கிளைமேக்ஸ் தான் என்னன்னு பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம இந்த படத்தோட கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அவர் தாங்க நம்ம பிரம்மா சார் பிரம்மா சார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னிங் படமான குற்றம் கடிதல் படத்தோட டேரக்டர் தாங்க நம்ம பிரம்மா சார் இந்த படத்தில் வந்து ஜோதிகா மேடம் நம்ம பழைய ஜோதிகா மேடம் திருப்பியும் அப்படியே கொஞ்சம் ரெப்ளிக்காவாக கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்காரு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸான கேரக்டருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்டரும் ரொம்ப அழகாகவே வந்திருக்கு இந்த படமும் உங்களுக்கு அவார்ட் வின்னிங் படமாக இருக்கும்ட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ டைம்ஸ் ஆஃப் சினிமான் சார்பாக உங்களுக்கு சார் இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் ஜிப்ரான் சார் பண்ணியிருக்காரு ஜிப்ரான் சார் பிஜிஎம் பொறுத்த வரையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சாங்ஸ் எல்லாமே விஜுவலைஸாக பார்க்கும் போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த படத்துக்கு ஆப்டா மியூசிக் அண்ட் பிஜிஎம் சமைஞ்சிருக்குங்க சினிமோட்டோகிராஃபர் பொறுத்த வரையும் மணிகண்டன் சார் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு மணிகண்டன் சார் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஆப்டாக அப்படியே ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு இமேஜும் நம்மளுக்கு அப்படியே கனெக்ட் ஆகுது ஒரு ஒரு விஜுவலைசேஷனும் அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக பியூட்டிஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்கு ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் எடிட்டிங் பொறுத்த வரையும் ஃப்ரேம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப கிளியராக இருக்குது சீன் பை சீன் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப புரியுது இந்த படம் படத்தோட எடிட்டிங் பொறுத்த வரையும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இந்த படத்தோட காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் பொறுத்த வரையும் பூர்ணிமா மேடம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து பட்டனம் ரஷீத் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பேக் போனுங்க ஏன் இந்த வேர்ட் நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிகா மேடம் திருப்பியும் பழைய ஜோதிகாவாக அப்படியே நம்ம கண் முன்னாடி அவங்க மேக்கப் மூலியமாகவும் அவங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் மூலியமாகவும் நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நிறுத்திருக்காங்க ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அவங்க மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இந்த படத்தில் கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க இந்த படத்தோட பிஆர்ஓ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன் சாருங்க ஜான்சன் சார் இந்த படத்தை வந்து மக்கள் கிட்ட பர்ஃபெக்டாக போய் ரீச் பண்ணக்கூடிய மீடியாவாக இருக்கட்டும் எல்லா லெவல்லையும் கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட போய் கரெக்டாக ரீச் பண்ணி ஒரு